有什么惊喜？有你真好。啊、怎么在这儿？老帅呢？别怕，你来。你别过来！这疯子神经病！啊能不能不杀我？在唐人街这种鱼龙混杂的地方啊，首先你就要锁定目标。为什么要锁定目标呢？因为你要将它们分类。哎，这个啊比较有料，并且啊比较好上手。可是前段时间类型都是这种的，哎，没什么新鲜感。哎，这个啊，身材不错，也是我喜欢的类型。可是啊，脸太臭，太自我，我才没那时间浪费迁就他呢。哎，看看，这个不错哎，还蛮可爱的，有没有那种含苞待放的感觉？嗯，这类型没怎么试过哎。哎，先不跟你说了。飞先去忙了，待会飞陪你啊三位美女，今天肯定有什么开心的事啊！
能不能跟我分享一下？哟，帅哥，你倒是挺会猜的呀！来，干一杯。今天我请客，老板开心一点。又来了个买单的冤大头。美女啊，有没有创可贴？创可贴？嗯，没有啊，你受伤了。嗯，刚才看到你着急跑过来，腿是摔破了。是吗？既然没有创可贴，一会留个联络方式，明天你买好再找你联系吗？<笑>帅哥，你可别忘了，是我先让你坐下来的。那得先敬你一杯啊，干杯！干杯，一起一起请我们喝酒，玩的特别开心。不要客气啊，希望以后还有机会一起分享快乐。联系方式不是留了吗？想要快乐，随时找我。别忘了创可贴啊，我是真的会找你拿的。好了，你们俩都矜持点吧，我先进屋睡觉了。好了，那我也走了，晚安。拜。冤大头，我也纳闷呢，哎，我爱的死去活来，却不跟我住，他自己住外面。哎，算了，管他呢，这不挺好的吗？一人住这么大一别墅。哎，菲菲，嗯，如果那人真那么好，你可别放过他呀。现在这么好的男人可不多了。你喜欢，拿去，你自己留着吧。今天在酒吧那个长得坏坏的男孩，真是越看越帅。不过可惜呀、啊，看上的是你。哎，快把联系方式给他，那小子一看就不是什么好货。让菲菲去受虐。其实，他还挺可爱的。看吧看吧，有识货的，花痴。
上车吧 小帅子，小主们闭目养神，在晚上的时辰到了，我在叫醒各位小主们。小帅子，本宫确实有点累了，待会儿开车小心点儿。要是惊着了后座两位娘娘，本宫可饶不了你。这小帅子华妃娘娘的话可要用心记住要不然亲了娘娘凤体本宫可救不了你哟这就护上了华妃娘娘多虑了宫廷戏容易再上学你们继续继续<笑> 谢谢你的晚餐，辛苦你了。没什么，叫你很开心。瞧你们俩依依不舍那样，都到家门口了，进来喝杯饮料再走吧。那我就不客气了，先把车停了。好，我们等你。
答对了，但也不全对。它是一副扑克牌，但它不是一副普通的扑克牌。它能够测出人与人之间的幸福感。真的、啊？我跟你吗？是不是？<笑>开玩笑的，坐下吧。来，握个手啊，建立一下我们俩之间联系。好了好了，没够了还，就是。那我先洗下牌，之后呢，我们把它分成均等两等份。从中间选一副你最喜欢的牌。我们除去第一张跟最后一张标选之外，从中间挑选一个你最喜欢的数字，然后拿出来盖在桌面上。嗯，我喜欢这个。接下来，把牌放在中间，把这个第二份牌切成第三等份。中间这副牌压在你最喜欢的数字上面，之后我们把它盖在第三份上面。交换。帮我从这副牌里面挑选出你刚刚最喜欢那个数字，然后我们盖在桌面上。嗯、我们组三二一一起分开，三、二。一，哇，哇，怎么做到的？表示我们俩之间真的有心理感应哦。啊，好厉害，好厉害！哎，你也给我弄一个，我跟你有心理感应。我要，我要，倩倩，一起啊！小儿科，我才不要。彤彤，那以后可以约你出去玩了。看时间吧。那我就答应答应喽。我先走了，晚安。开车小心点。晚安。喂，方伟啊，你最近干嘛去了？最近在忙啊，你最近在干嘛？我啊，上次在酒吧那个妞啊，根本已经快搞定了。吹吧你就。谁跟你吹啊？不信我约他出来你看看。最近没时间，我太忙了。哎，有这么忙吗？这个饭时间都没有。
。哎，对了，您别光学不练啊，泡妞是门艺术，而且还很缓解压力的。一直在忙，没有时间。哎，好了好了，等你有空一起出来吃个饭吧。啊 ，OK， 拜拜。彤彤，彤彤，我送你回家吧。不用了，我还有事儿，先走了。彤彤。飞啊，你干嘛呢？怎么想起给我打电话了？就想你了呗。晚上有没有空一起吃个饭吧？就咱俩。是啊，就咱俩。那好啊。去哪儿啊？你在哪儿啊？我去接你啊回来了，又逛街去了吧？啊，累死我了！司机就把我送到大门口，我自己走进来的。你没让小胡子送你啊？他肯定不到位。哟，我可不敢。哎，彤彤，你什么时候回来的呀？我下班回来了。小胡子送你回来的吧？没有，不用他送。我怎么遇不到一个这么帅的外星人？因为你不是全智贤呗。可是你有一个很帅的小胡子呀，猜不出我了。你俩最近走的挺近的吧？不近。哎，彤彤，我采访采访你。啊，你跟这小胡子也接触一段时间了，就没有一点动心吗？哎，我也说不好。有什么说的好说不好的，爽快点儿，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。其实，要说感觉还是有的，只是，只是什么呀？快说快说。只是，我总是担心他对我不是真心的，我还在考虑一下吧。哦，这样。其实，他对我也挺好的，对我各种关心。可是吧，他越那样，我就越怕他对我不是真心的。其实你还是动心了，我没有，我是说万一，万一什么呀？你不试试怎么知道啊？我，哎，都叫上被求婚了，快看。
。啊，喂，人呢？我现在有事情，待会过去。哦，哎，先跟你说啊，哥们已经快搞定了。搞定什么？就我跟你上次说的，这妞飞得我超大劲的。喂，喂，喂，听得见吗？喂，听得见。哦，我刚刚信号不好啊。那过两天咱们一起出来吃个饭吧，也让你见见。改天吧，我今天不过去了，有时间打给你。回去了吗？刚快递给我打电话说家里没人，我给菲菲打电话也没人接，所以看你能不能早点回去啊。哦，那没事了，我回去吧。你忙吧，我先挂了。快递什么情况？
，你过来一下，我有事跟你说。那有事跟你说，好看吗？文帅给我买的。哎、啊，你说，亲爱的两个人是不是真的有新鲜感呀？你猜他今天带我去哪儿了？他带我去了他小时候经常踢球的操场，那个操场有棵大树，就是我小时候买许愿瓶的地方。天哪，真不敢相信，我们两个小时候居然离那么近。他说他也许了个愿望，而且他愿望很快就要实现了。他怎么知道你小时候的事儿？是啊，我也很奇怪，可能我们两个真的有新鲜感应吧。我们两个喜欢吃的东西，喜欢看的书，喜欢听的音乐，好多东西都有一样的地方。还是菲菲说的对，不能瞎给人算命，自己不试试怎么知道呢？彤彤，我有件事要跟你说啊，你说。今天中午我回来的时候，哎，你们聊什么呢？这衣服真好看，好看吧？文帅给我买的。是挺好看的。行，我先回去换衣服了，我刚回来。说吧，什么事儿？算了，没事儿。哎，你别老话随便。彤彤，我觉得你应该好好考虑一下你和帅子的关系。我觉得他不值得你付出感情。哎呀，我知道，我考虑很久了。文帅他人很好的。我知道你一直担心他不靠谱，是为我好，可是我也不小了，能分清一个人的好坏，你就对他有点信心吧，好吗？倩倩，你怎么了？没事儿，我今天累了，我先进去休息会儿。喂，文帅。啊，没什么，一个神经病。来，倩倩，快吃早饭。吃饭吧，我做的。你为什么要这样？我怎么了？你和文帅啊，非要让我说出来吗？我真不知道你在想什么。我不知道你说什么。你对得起彤彤吗？文帅，你找彤彤是吧？啊，他现在不在家。哎，你别，哎倩倩，彤彤在家吗？你不是找菲菲吗？我找菲菲干嘛呀？彤彤不在家的，那我先走了。站住！你知道彤彤不在家，那你来干什么？哎，我赶时间，你到底什么事
，彤彤不在正合适。今天只有你们俩，难道你想我把你们俩糗事儿当着彤彤面说出来吗？哎，现在怎么了？你这话什么意思啊？什么丑事？装傻是吗？我和彤彤不在家时，你敢说你没进过这屋，没上过他的床？倩小姐，先别闹、啊！谁跟你闹了？你是不是觉得这世界上你最帅、你最聪明，所有女人都该围着你转是吗？彤彤跟了你真是瞎了眼，还有你谭菲菲，你就看不出来她是个什么人吗？我乐意，你管得着吗？谭菲菲，我告诉你，今天我把话放这儿，你们两个好自为之。但如果再做出一点对不起彤彤的事儿，别怪我跟你翻脸，你听到没？哎、你有完没完？陈、啊、建，你以为你是谁呀、啊？这是我家，你给我滚！可是，你并不爱我。你也走。
的，你回来啦。亲爱的，我好想你。自从上次和你分开之后，我无时无刻不在想着你，想你开心的样子，想你生气的样子。我真的好爱你，彤彤。彤彤，你怎么了？彤彤。不是彤彤，彤彤，我不是彤彤，我是菲菲。彤彤，你怎么彤彤？你个神经病！啊啊啊！
操，什么地方啊？新搞的车库，来看看。哎呀，我很忙呀，上车的妞，哎，彤彤啊，约我晚上去吃饭，要不，哎，咱们一起去吧，哎，走吧。你干嘛呢？又又教我。这次你新交的女朋友，还会像以前那样？甩了吗？你干嘛这样看我？你是不是觉得我太玩世不恭了？我告诉你，恋爱和上床是两回事，你懂吗？那你这次是恋爱还是上床？你觉得呢？我也不小了，正因为不小，才要趁赶紧能玩的时候赶紧玩一玩啊！哎，走了。
这次要给我什么惊喜？把手放下吧，我就闭着眼睛生好凉啊！生病了吗？有你真好、啊。你怎么在这儿？老帅呢？放心，我不会让他伤害你的。要干什么？彤彤，别怕，你来。别过来！你不觉得我们才是最合适的吗？我说过了，你会找到合适你的女孩，不过不是我。可你也说过，你现在不会接受任何男人的感情，可你却和文帅在一块儿。我们真的不合适，文帅他更不合适，他在玩弄你。这个世界上，只有我才会对你毫无保留，你知道吗？你就是我的全部啊！
道，都杀我。为什么？求求你，能不能别杀我？方维，我不是躲着你，我现在真的不想考虑接触任何一个男人的感情。我们以后不要再见面了，你会找到更适合你的女孩。告我，他现在不接受任何男人的感情。放过我！我爱的人也告诉我，我他妈就是个神经病。